വാർണിംഗ് വാർണിംഗ് ഏവർക്കും ഡബ്ല്യു ഫോ വണ്ടേഴ്സിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വേർവുൾഫിനെ പറ്റിയാണ് വേർവുൾഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലും അതേപോലെ പല കോമിക്കുകളിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി ചെന്നായും എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് വേർവുൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർവുൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരെ തന്നെ വരുന്നത് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലാണ് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ ലഗാൻത്രോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജാവിന് സിയൂസ് ദേവനിൽ നിന്നുണ്ടായ ശാപത്താൽ ആ രാജാവും രാജാവിൻ്റെ മക്കളും എല്ലാം ഒരു വേർവുൾഫായി മാറി എന്നാണ് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജാവിന് കിട്ടിയ ശാപത്തിൽ ഗ്രീക്കുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ വേർവുൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജാവ് ഇറങ്ങുന്നത് പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ അതായത് പൗർണമി ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ രാജാവ് ഇറങ്ങുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ഈ പൗർണ്ണചന്ദ്രൻ ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ പേടിച്ചിരുന്നു വേർവുൾഫ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ വേർവുൾഫിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് വരുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും അതേപോലെ എല്ലാ ജീവികളെയും കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടാണ് വേർവുൾഫ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ വളരെ ഭീതിയോടെ കൂടിയാണ് വേർവുൾഫിനെ കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേർവുൾഫിന്റെ ഈ ഒരു കഥ തലമുറകളായി കൈമാറി കൈമാറി വരികയും അങ്ങനെ പല ചിത്രകാരന്മാരും വേർവുൾഫിനെ പല രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതോടെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഫീതി കൂടുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേർവുൾഫിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശ്വാസപ്രകാരം അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിൽ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു നശീകരണ രീതി അവർ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തു കൊണ്ട് വേർവുൾഫിനെ കൊല്ലാം എന്നാണ് അതായത് വെള്ളി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വാള് അഥവാ വെള്ളി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തോക്ക് വെച്ച് വെടിവെക്കാനാണെങ്കിൽ വെള്ളി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബുള്ളറ്റ് അതുകൊണ്ട് വെടിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേർവുൾഫ് മരിക്കും എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അതുപോലെ രാത്രി സഞ്ചാരികളും അതേപോലെ രാത്രി സമയങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കച്ചവടക്കാരും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാട്ടിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെപ്പോഴും ഇതേപോലെ വെള്ളി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വാളും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിത്തോക്കും ഒക്കെ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നു അതായത് വേർവുൾഫിനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി വേർവുൾഫ് എങ്ങനെയാണ് വെളിയിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വേർവുൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ രാവിലെ സാധാ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ നോർമലായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഉദിയുന്ന ദിവസം ഈ വേർവുൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കാട്ടിലോട്ട് പോവുകയും അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേർവുൾഫായി മാറുകയും അങ്ങനെ ആ രാത്രി മുഴുവനും വേർവുൾഫായി ജീവിച്ചിട്ട് അതായത് പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി ചെന്നായുമായി ജീവിച്ചിട്ട് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാ മനുഷ്യനായി സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങും എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേർവുൾഫ് ഹൺഡേഴ്സ് അങ്ങനെ വേർവുൾഫിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയിരുന്നു അതായത് പല സംശയത്തിന്റെയും പേരിൽ പല നിരപരാധികളായ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിരുന്നാലും വേർവുൾഫിനെ പറ്റി പഠിക്കുവാനും വേർവുൾഫിനെ പറ്റി കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേർവുൾഫിനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ജീവി ആ ഒരു മിതോളജി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചരക്ക് കപ്പലുകളും അതേപോലെ ചരക്ക് വസ്തുക്കളും ഒക്കെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് രാജാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എസ്കോട്ട് വരെ പോവുമായിരുന്നു ആളുകൾ വേർവുൾഫിനെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേർവുൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു മിതോളജി ആയിട്ട് എല്ലാ രാജ്യ ലോക രാജ്യത്തും വേർവുൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മിതോളജി എത്തുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഈ വേർവുൾഫിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ വേർവുൾഫ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് വേർവുൾഫുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവിലൂടെ പിന്നീട് ആ മുറിവ് ഉണ്ടായ ആൾക്ക് പിന്നീട് വേർവുൾഫ് ആകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേർവുൾഫിൻ്റെ രക്തം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കലർന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തി വേർവുൾഫ് ആകും എന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇവർ കാട്ടിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ദേഹത്തുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളിൽ ഇവരെ പിന്നീട് വേർവുൾഫ് ആകും എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്താൽ ഇവരെ കൊന്നുകളയുകയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ പതിവ് അതുപോലെ തന്നെ ഐസ്ലാൻഡിലുള്ള ഒരു തരം ഗോത്രവർഗ വിഭാഗക്കാരുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ വേർവുൾഫിൻ്റെ ഈ ഒരു രൂപം അതായത് പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി പകുതി ചെന്നായമായിട്ടുള്ള രൂപം കണ്ട് അതിൽ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് അവർ അവർ ചെയ്തിരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അവർ നായാടിയൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അതായത് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ അമ്പെ ഇതൊക്കെ പിടിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്
കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വാളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തോക്കും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ ഇപ്പോഴും ഈ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഉദയിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഫീതിയോടെ കൂടിയാണ് ഇവർ വേർവുൾഫ് എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അവർ പറയുന്നത് വേർവുൾഫിന് ഒരു പ്രസൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ അതായത് രാത്രിയിൽ പോകുമ്പം ആ മനുഷ്യന്റെ അത്രയും ഉയരമുള്ള ഒരു ജീവി ഒരു കറുത്ത ഒരു ജീവി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നായ്ക്കളൊക്കെ അതായത് ചെന്നായ്ക്കളൊക്കെ ഹൗൾ ചെയ്യുമല്ലോ അതായത് ഓളിയിടുമല്ലോ ഏകദേശം ആ ഒരു സമയത്താണ് വേർവുൾഫ് ഇറങ്ങുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉദിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ വേർവുൾഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഉറക്കെ കൂടുകയും അതായിരുന്നു ആൾക്കാർ ഈ സാധാ ചെന്നായ കൂവിയാലും അവർ വേർവുൾഫ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേർവുൾഫ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുക